வணக்கம் யூடியூப் நேயர்களே இன்று நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து லோக்சபா தான் ஹாட் டாபிக் எலெக்ஷன் செவன்டீன்த் லோக்சபா எலெக்ஷன் இந்த வருஷத்தில் நடக்க போகுது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பிக்கஸ்ட் எவர் எலெக்ஷன் அதாவது வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரஸி இந்தியாவில் நடக்க போகிற பிக்கஸ்ட் எவர் எலெக்ஷன் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா செவன் ஃபேசஸ் ஆஃப் செவன் ஃபேசஸில் நடக்க போகுது அதாவது ஏப்ரல் லெவன்த்து எயிட்டீன் அப்புறம் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் மே சிக்ஸ் மே டுவெல் அப்புறம் மே நைன்டீன்த்து கவுண்டிங் டே வந்து மே டுவெண்ட்டி தேர்டு அதான் வந்து ரிசல்ட் டே தேர்ஸ்டே பெரிய வியாழன் பெரிய வெள்ளி மாதிரி பெரிய வியாழன் சொல்லலாம் இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் டேஸ் நடக்குது இது வரைக்கும் எந்த எலெக்ஷனுமே இவ்வளோ லாங்காக நடந்ததே இல்லை இது சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் சொல்கிறதுக்காண்டி சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் இதுக்கு முன்னாடி எலெக்ஷன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் லோக்சபா எலெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் நடந்துச்சு இந்த எலெக்ஷன் வந்து கம்மிங் எலெக்ஷன் வந்து தேர்ட்டி நைன் டேஸ் நடக்குது இதான் வந்து லாங்கஸ்ட் எலெக்ஷன் இந்த ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் அப்புறம் வந்து அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே இந்த ஓட்டர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் நம்பர் ஆஃப் ஓட்டர்ஸ் எலிஜிபிள் டு ஓட் இந்த எலெக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா நைன்டி குரோர் பீப்புள் இதுக்கு முன்னாடி போன எலெக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஒன் குரோர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நைன் நைன் குரோர்ஸ் பீப்புள் வந்து இந்த ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து வந்து ஆர் எலிஜிபிள் டு ஓட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து தேர்ட்டீன் குரோர் பீப்புள் வந்து இந்த எலெக்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ் முதல் தடவையாக ஓட்டு போடுறவங்க வந்து பதிமூணு கோடி பேர் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ பை தேர்ட் ஆஃப் த டோட்டல் ஓட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிலோ ஏஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதாவது தொண்ணூறு கோடின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது கோடி பேர் வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு கீழே உள்ள வாக்காளர் இப்போ இந்த விஷயத்துக்கு நான் பின்னாடி வரேன் அதுக்கு முன்னாடி சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய கட்சிகள் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஆவலாக இருக்காங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி குரோர் பீப்புள் இந்தியாவில் ஃபிஃப்டி குரோர் பீப்புள் வந்து இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு வகையில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்காங்களா ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்லுது அப்புறம் வந்து தேர்ட்டி குரோர் பீப்புளுக்கு வந்து ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இருக்குது டுவெண்ட்டி குரோர் பீப்புளுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணி மெசேஜஸ் ஷேர் பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க அடுத்தது த்ரீ குரோர் பீப்புள் வந்து ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்க இப்போ இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப தான் தெரியுது ஏன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் கேண்டிடேட்ஸும் எவ்வளோ ஆவலாக இருக்காங்கன்னு தெரியும் அதாவது சோஷியல் மீடியாவில் கேம்பெயின் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆவலாக இருக்காங்கன்னு தெரியுது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்க மேக்ஸிமம் வந்து எங்கர் பீப்புள் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சொல்கிறேன் டூ பை தேர்ட் ஆஃப் த டோட்டல் ஓட்டர்ஸ் வந்து பிலோ ஏஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அது அவங்க நிச்சயம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதனால் வந்து அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி வந்து ஐ மீன் சோஷியல் மீடியா கேம்பெயின் வந்து ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஓகே அடுத்தது பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு சில அடுத்தது வந்து சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் பார்ப்போம் லார்ஜஸ்ட் கான்ஸ்டிடன்சி பை ஏரியா அண்ட் பாப்புலேஷன் ஸ்மாலஸ்ட் கான்ஸ்டிடன்சி பை ஏரியா அண்ட் பாப்புலேஷன் பெரிய தொகுதி ஏரியாவிலையும் பாப்புலேஷன்லையும் சின்ன தொகுதி ஏரியாவிலையும் பாப்புலேஷன்லையும் பார்ப்போம் லார்ஜஸ்ட் கான்ஸ்டிடன்சி பை ஏரியா என்னென்னா வந்து லடாக் பெரிய ஏரியா லடாக் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கு ஸ்மாலஸ்ட் கான்ஸ்டிடன்சி பை ஏரியா என்னென்னா சாந்தினி சவுக் நியூ டெல்லியில் இருக்கு ஜஸ்ட் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் சீட்ஸ் தான் இருக்கும் அதாவது சாந்தனி சவுக்கு ஸ்மாலஸ்ட் ஏரியா பை ஸ்மாலஸ்ட் கான்ஸ்டிடன்சி பை ஏரியா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் கான்ஸ்டிடன்சி பை பாப்புலேஷன் என்னென்னா வந்து தெலங்கானாவில் உள்ள மால்க் மால்கஜ்கிரி அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டிடன்சி அது கிட்டத்தட்ட வந்து இருபத்தொம்போதரை லட்சம் பேர் வந்து வாக்காளர்களாக பதிவு பதிவு செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் கான்ஸ்டிடன்சி பை பாப்புலேஷன்னா வந்து லக்ஷதீப் ஐலாண்டு லக்ஷதீப் அது ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வாக்காளர் ஓட்டர்ஸாக இருக்காங்க ஐம்பதாயிரம் வாக்காளர்கள் தான் இருக்காங்க அப்புறம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் கே பத்மராஜன் ஒருத்தர் இருக்காருங்க அவர் தான் அங்கே மோஸ்ட் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட் 
கிட்டத்தட்ட அவர் சேலத்துக்காக தான் கிட்டத்தட்ட அவர் இதுவரைக்கும் நூற்றி எண்பத்தோரு எலெக்ஷனில் வந்து போட்டிகிட்டு இருக்காருங்க இருபத்தெட்டு லோக்சபா எலெக்ஷனில் போட்டிகிட்டு இருக்காரு என்ன இருபத்தெட்டு லோக்சபா எலெக்ஷன் சொல்கிறீங்க கேட்குறீங்களா நடக்க போகிறதே பதினேழு லோக்சபா இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இப்போ ராகுல் காந்தி சோனியா காந்தி மாதிரி ரெண்டு தொகுதியில் போட்டிடுவாங்க தெரியுமா மனு தாக்கல் பண்ணுவாங்களா அந்த மாதிரிலாம் தாக்கல் பண்ணியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட இவர் இருபது லட்சம் ரூபா வந்து செலவழிச்சிருக்காரு நாமினேஷன் ஃபைல் பண்ணுறதுக்குன்னு இது வரைக்கும் நூற்றி எண்பத்தோரு எலெக்ஷனில் கண்டஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இருபது லட்சம் ரூபா வந்து நாமினேஷன் ஃபைல் பண்ணுறதுக்குன்னு செலவழிச்சிருக்காரு ஆனால் ஒரு எலெக்ஷனும் ஜெயிச்சதில் ஆனால் ஒரு ரூபா கூட இது வரைக்கும் அவர் எலெக்ஷன் கேம்பெயின் பண்ணதே இல்லை தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணதே இல்லை இவரை வந்து எலெக்ஷன் கிங்குன்னு சொல்கிறாங்க மோஸ்ட் அன்சக்சஸ்ஃபுல் கேண்டிடேட் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்லலாம் இவரை அடுத்தது இன்னொரு அடுத்த விஷயம் பார்ப்போம் இது இந்த எலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டாயிரம் கட்சிகள் வந்து போட்டிடுது எட்டாயிரம் வேட்பாளர்கள் வந்து நிற்கிறாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் வாக்குச்சாவடிகள் வந்து இந்த எலெக்ஷனில் வந்து இது பண்ணுறாங்க அதே போல் பதினோரு லட்சம் இவிஎம் மிஷின்ஸ் இருக்குல்ல எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து விவி பேட்டுங்கிற ஒரு மிஷினை அட்டாச் பண்ணி அந்த இவிஎம்மில் அட்டாச் பண்ணி இந்த எலெக்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி சில அசம்பிளி எலெக்ஷன் எல்லாம் வந்து ட்ரையல் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணாங்க எல்லா வாக்குச்சாவடியிலையும் வைக்கல சில வாக்குச்சாவடியில் வச்சு ட்ரையல் பார்த்தாங்க இந்த எலெக்ஷனில் வந்து எல்லா வாக்குச்சாவடிகளும் விவி பேட் மிஷின் அட்டாச் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில் பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஐம்பதனாயிரம் கோடி ரூபா வந்து இந்த எலெக்ஷனுக்கான செலவுங்க தலைமை தேர்தல் ஆணையம் வந்து ஐம்பதனாயிரம் கோடி ரூபா வந்து இந்த எலெக்ஷன் நடத்துறது செலவு பண்ணுது இது வந்து என்னென்னா நம்மளோட வரிப்பம் அடுத்து விவி பேட் பற்றி சொல்கிறேன் விவி பேட்னா ஓட்டர் வெரிஃபைட் பேப்பர் ஆடிட் ட்ரைவ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம ஓட்டு போட்டோம் ஓட்டு போட்டோன்னா சில முன்னாடி இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க நான் ஓட்டு போட்டது கரெக்டாக நான் இந்த பட்டன் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு விழுகுது மாறி விழுகுது அப்படி விழுகுதுன்னு நிறைய இஷ்யூஸ் வந்ததுனால தான் இந்த விவி பேட் மிஷினை வந்து கொண்டு கொண்டு வந்தாங்க இது என்னென்னா வந்து நம்ம ஓட்டு போட்டு பக்கத்தில் அந்த மிஷினை பார்க்க சொல்லுவார் போலிங் ஆஃபீஸர் நம்ம ஓட்டு போட்ட அதாவது வாக்காளரோட பேர் சின்னம் வந்து ஒரு சின்ன விண்டோ இருக்கும் பக்கத்தில் ஒரு மிஷின் இருக்கும் சின்ன விண்டோவில் செவன் செகண்ட்ஸ் வந்து தெரியுங்க செவன் செகண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேப்பர் கட் ஆகி உள்ள பாக்ஸ் சீல்டு பாக்ஸ் இருக்கும் அதில் விழுந்துடும் அது நமக்கு தரலாம் மாட்டாங்க அதில் விழுந்துடும் இது வந்து ஒரு வெரிஃபிகேஷன் நம்ம பிளிங்க் பண்ணுவோம் ப்ளூ பட்டன் வந்து அமுக்குவோம் லேம்ப் எரியும் ரெட் லைட் லேம்ப் எரியும் வாக்காளர் இருக்கு ஐ மீன் சின்னத்துக்கு அகின்ஸ்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த இதை பார்க்கணும் பார்த்துட்டு சீரியல் நம்பர் வாக்காளர் சின்னம் அந்த விண்டோவில் தெரியும் செவன் செகண்ட்ஸு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கோம் கரெக்டாக தான் இதாக இருக்குது பதிவாயிருக்கு இதுதான் ஓட்டர் வெரிஃபை பேப்பர் ஆடிட் ட்ரைன் ஓகேவா அடுத்தது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் இப்போ வந்து ஓட்டிங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நேம்ஸ் எல்லாம் வரிசையாக இருக்குங்க எந்த ஆர்டரில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுமா அது வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் ஓகே ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அதுலேயுமே ஒரு சில ஆர்டர் இருக்கு என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து தேசிய கட்சிகள் நேஷனல் பார்ட்டிஸ் பிஜேபி காங்கிரஸ் அந்த மாதிரி கட்சி வேட்பாளர்களை எடுத்துட்டு அவங்களோட நேம்ஸ் ஆல்பபெட்டிக்கலாக அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அடுத்தது வந்து ஸ்டேட் பார்ட்டிஸ் இப்போ ஏடிஎம்கே டிஎம்கே அவங்க வேட்பாளர்களில் எடுத்துட்டு அவங்களோட நேம்ஸை வந்து ஆல்பபெட்டிக்கலாக அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இண்டிபெண்ட் கேண்டிடேட்ஸ்லாம் வருவாங்க அவங்களோட நேம்ஸில் இப்போ ஐம்பது இண்டிக இண்டிபெண்ட் கேண்டிடேட்ஸோ பத்து இண்டிபெண்ட் கேண்டிடேட் அவங்க நேம்ஸில் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வருவாங்க கடைசி அட்லாஸ்ட் கடைசி தான் நோட்டா நோட்டானா என்ன உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் நன் ஆஃப் த அபவ் இதுக்கு மேலே உள்ள எதுவுமே நான் ஓட்டு போட விரும்பலை அப்படின்னா நோட்டாவை கிளிக் பண்ணலாம் அதான் நோட்டா இப்போ போன எலெக்ஷன்லேருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க நோட்டா அசம்பிளி எலெக்ஷன் 
இந்த அது வந்து நோட்டா வந்து நீங்க எவ்வளவு ஓட்டு வாங்கினாலும் சரிங்க நோட்டால எவ்வளவு ஓட்டு இப்ப வந்து வின்னிங் கேண்டிடேட் வந்து ஐம்பதாயிரம் ஓட்டு வாங்குறாருன்னு வைங்களேன் நோட்டால நோட்டா அறுபதுனாயிரம்னு வைங்களேன் நோட்டா ஓட்டை எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஐம்பதாயிரம் ஓட்டை தான் எடுத்துட்டு அவர் தான் வின்னிங் கேண்டிடேட்டா சொல்லுவாங்க ஆனா இப்ப வந்து சில சஜஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதுல சொல்லணும்னு சொல்றாங்க நோட்டா அதிகமா ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து ரீ எலெக்ஷன் நடத்தணும் அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு சஜஷன் சொல்றாங்க ஆனா இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எந்த லாவும் பாஸ் ஆகல ஓகே அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க டெபாசிட் போச்சு டெபாசிட் வந்துருமான்னு தெரியல அப்பெல்லாம் சொல்லுவாங்க என்ன டெபாசிட்னா என்ன முதல் டெபாசிட்னா பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் ஒரு வேட்புமனு தாக்கல் செய்யறேன் நான் ஒரு இப்போ இடத்துல போட்டியிட போறேன்னா நான் இப்ப மதுரையில போட்டியிட போறேன்னா நான் வந்து என் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி அதை கொடுக்குறப்ப நான் ஒரு டெபாசிட் பே பண்ணும் டெபாசிட் எதுக்குன்னா எல்லாருமே இப்ப அந்த அமௌண்ட் இல்லாட்டி எல்லாருமே போட்டிடணும்னு ஆசைப்படுறவங்க எல்லாம் வேட்புமனு தாக்கல் பண்ணுவாங்க எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு பேர்டன் அதை நடத்துறது அதுக்காண்டி தான் அந்த வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட்னு கொண்டு வந்தாங்க இங்க என்னன்னா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்க எம்பி கான்ஸ்டிடுவன்சில இதே எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸா போட்டிடணும்னா பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது வந்து எம்பி எலெக்ஷனுக்கு இதே அசம்பிளி எலெக்ஷன் ருபீஸ் ஃபார் ஜெனரல் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் இப்ப இந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வந்து டெபாசிட் போச்சுன்னு சொல்றாங்களா அது என்னன்னு பார்ப்போம் அது என்னன்னா ஒன் பை சிக்ஸ்த் ஆஃப் தோட்ஸ் டோட்டல் ஓட்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஓட்ஸ் எல்லாம் ஒன் பை சிக்ஸ்த் நான் எடுத்தேனா என் டெபாசிட்ட எலெக்ஷன் கமிஷன் ரிஃபண்ட் பண்ணிரும் அத வந்து திருப்பி என் கைக்கு வந்துடும் அதாவது பதினாறு புள்ளி ஆறு சதவீத ஓட்டுகள் நான் வந்து பதிவான வாக்குகள் செல்ல செல் செல்லும் வாக்குகள் வந்து பதிவான வாக்குகள் வந்து பதினாறு புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜ் ஓட்டு நான் வாங்கியிருந்தேனா என்னோட அமௌண்ட் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் கட்டியிருக்கிறது வந்து திரும்பி என் கைக்கு வந்துடும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் வந்து அந்த அமௌண்ட்டு நான் ரீஃபண்டபிள் அமௌண்ட்டு கைக்கு வராது இதான் வந்து சொல்லுவாங்க டெபாசிட் போச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ தொண்ணூறாயிரம் ஓட்டு பதிவாகுதுன்னு வைங்களேன் ஒரு இதுல இப்ப நான் வாங்கியிருக்கிற ஓட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் எவ்வளவு ஆகும் பதினஞ்சாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் ஓட்டு கீழே நான் ஒரு ஓட்டுக்கு பதினஞ்சாயிரத்துக்கு கீழே நான் ஒரு ஓட்டு கம்மியா வாங்கியிருந்தாலும் டெபாசிட் ரீஃபண்ட் ஆகாது டெபாசிட் போச்சு அதே பதினஞ்சாயிரம் ஓட்டு நான் வாங்கியிருந்தேன்னா எனக்கு நான் கட்டின டெபாசிட் திரும்பி என் கைக்கு வரும் அதான் டெபாசிட் போச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இவிஎம் மிஷின்ஸ பத்தி பாக்குறோம் இவிஎம் மிஷின்ஸ் கிட்டத்தட்ட பதினோரு லட்சம் இவிஎம் மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க இதெல்லாம் யார் தயார் பண்றா இதெல்லாம் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்ங்கிற ஒரு பெல்லோட சப்சிடரி லிமிடெட் அவங்க பெங்களூர்ல தான் இதெல்லாம் தயார் பண்றாங்க அப்புறம் இது இன்னொரு கம்பெனியும் இருக்கு எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் அது இந்தியன் கவர்மெண்டோட சேர்ந்ததுதான் அவங்க இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்றாங்க அங்க உள்ள இன்ஜினியர்ஸ் தான் வந்து இதோட டிசைன் எல்லாமே வந்து இது முடிவு பண்றது ஓகே ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு பேசுறது இது வந்து எல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் ப்ரூவ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது எதுவுமே ஒரு ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவுமே இல்லை நீங்களும் எங்கேயும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து இப்ப வந்து தமிழ்நாடு ஐ மீன் தமிழ்நாடுல வந்து ஜெனரல் எலெக்ஷன் பத்தி சொல்றேன் லோக்சபா எலெக்ஷன்ல கிட்டத்தட்ட வந்து அதாவது நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் அதிகமான உள்ள தொகுதி எதுனா வந்து கரூர்ல கிட்டத்தட்ட நாப்பத்தி மூணு பேர் வந்து போட்டிடுறாங்க நாப்பத்தி மூணு பேர்னா பாருங்களேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு இவிஎம் மிஷின் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாலு இருக்குல்ல மூணு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே லீஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் எந்த தொகுதினா நீல்கிரி நீலகிரி தனி தொகுதியில போட்டிடுறாங்க இதான் வந்து தமிழ்நாடுல வந்து ஃபேக்ட் அப்புறம் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் கேண்டிடேட்ஸ் போட்டிடுறாங்க ஓவராலா கிட்டத்தட்ட அறுநூறு எழுநூறு கேண்டிடேட்ஸ் வேட்புமனு வந்து நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கு பல சில பல காரணங்களால் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மதுரை கிரானிக்கல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ வெரி மச்